Hello, hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, teacher. How are you guys? Hi. Hi, thanks. I'm glad to hear that. It's very great. Good. Good. good, very good. Okay. Good, okay, guys, um, let's start the class. It's one o'clock. Oh, we're missing one minute, but let's do it because it's really just an hour, so let's speed it up. Okay, first let's check if all of you are here. Let me check your attendance really quick. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. It is the 13th, okay. One second. Okay, Ana Silvia Rodriguez Osorio. Present. Excellent. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Carlos Jose Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fatima Oh, thank you. <laughs> Fatima Karina Rodriguez Avalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Excellent. Jose Mario Hernandez Santos. Karen Astri Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz Lopez Mejia. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Laura Carolina Mengibar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Uh, creo que escuchó a Lorena mm -hmm. Yesenia. Ok. Um, Mary Saviga y Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Saraí Abigail, no, ok. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Thank you. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. Thank you. Susana Carolina Paula López. Present. Oh, good, ok. Ok, guys, let's start. Today we have to talk about new vocabulary. Vamos a hablar... De nuevo vocabulario, Carlos José Blanco, present teacher. Let's see, Carlos, Carlos, Carlos. Okay, thank you, Carlos. Good. So, let's talk about you and your new vocabulary. Let's go. Okay, let's see. In this class, you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. 
Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, did you understand the activity? So you yeah. can use the vocabulary. What vocabulary do you remember? What do you remember? Writer. A waiter, repeat, a waiter. A waiter. A cashier. A nurse. A cashier, a nurse, repeat, nurse. Nurse. A doctor. A lawyer. A lawyer, good, uh-huh. A doctor. A doctor. Police officer. An officer, a police officer, okay. Cashier. A cashier, a musician, a chef, musician, a cook, okay, a pilot, a pilot, good, okay, singer, a singer, good, what else do you know, what else do you know, more, I'm sorry, Ernesto, Security work. A security guard. 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 Very good. A security guard. That's right. Okay, so all of these are professions. So the point is to make sentences using the vocabulary. Using the vocabulary of activity and place right activities and places so if i tell you a carpenter okay what happens with a carpenter okay a carpenter works hard okay a carpenter works where But where does it what the, where does he work? Where does a carpenter work? At a workshop? Okay, a carpenter works at a workshop. An electrician. What happens with an electrician? Is uh dangerous. Uh-huh, but that's something else. Dangerous. 
Words are the job. It's a dangerous it's work. Work dangerous. A dangerous job. Okay. Job, job. Okay. Okay. An electrician is a dangerous job. Okay. Good. And so on. Make sentences. What happens with a lawyer? Works in an office. In an office. Be careful with that. Great job. Works in an office. Keep an eye, guys. In an office, not in an office, no, in an office. Good job. Uh huh. What about a firefighter? A firefighter. Uh huh. 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 Yeah, me too. Okay, hold on. Okay, that's better. Thank you. Ana Silvia, sorry, what's your question? Uh, firefighter work, um, how do you say about turn off? Works turning off turning fires. Off fire. Fires. Mm -hmm. Good. And so on. So you can make your own examples with the vocabulary that we have. Let me see. On the chat, I just send you the images. So you can work with the vocabulary activities. Okay, they do. And match the activities with the vocabulary. As Jose said, for example, a doctor works in a hospital. A doctor works hard. A cashier works in a store. A cashier handles money. So place activity. Let's see if you can make it. I'm going to split you in small groups, talk about professions, where they work, and what they do. Got it? Okay. Yes, Okay, let's go. I'm going to make the groups really quick so we can practice all together. Okay, let's go. Hello. 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 Hola. Ok, Hello. so en su grupo está eh, la imagen, ¿sí? Eh, de las actividades, que, de las actividades que se pueden realizar, ¿verdad? Eh, dependiendo de cada profesión, que es lo que estamos viendo, ¿ok? So, who wears a uniform? Who sits all day? Who talks to people? Who works hard? ¿Quién trabaja duro? Who stands all day? ¿Quién se para todo el día? Okay, and so on. Ustedes pueden compartir la imagen si gustan, si alguien puede. That would be great, okay? So, let's make sentences. For example, I don't know, do you give, give me an example. A singer works uh, in the, no, in a concert. A singer a works. A singer works at night. At night, okay. A singer works at night. A singer sings in concerts. Uh -huh. A singer sings in concerts. Good, okay. Make more examples with that vocabulary, okay? Keep going. Podemos poner an artist. Artist made me a beautiful painting. Un artista me hizo una. Ah, pero eso es pasado. Uh -huh. An artist makes 
beautiful paintings. An artist makes beautiful paintings. ¿Eso sería una actividad o un lugar? Una actividad. Uh -huh. That's the point. Ese es el punto. Ahí les envié las imágenes en su WhatsApp para que se puedan ah, ubicar un poco. For example, uh, you can ask to your classmates, who stands all day? ¿Quién se para todo el día? Who stands all day? Los que trabajan encima. <laughs> ok. Sales people, sales persons. Baja la imagen donde están las profesiones. Y ahí dice sales person. A sales person stands all day. A sales person stands all day. For example. Persons. Okay. Okay, keep going. Make your own examples. Work. Work. Uh, who, who works in the airport? Flight attendant. Oh, a flight attendant works at the airport. Yes. A um, pilot. También, ¿verdad? A pilot. Repeat. Pilot. Pilot. Mm -hmm. A pilot works in an airplane. Okay. A pilot works mm -hmm. in works. an airplane. Mm -hmm. Works in an airplane. In an airplane. Very good. Look at a flight attendant. A flight attendant attends customers. Mm -hmm. Oh, passengers, passengers. A flight attendant attends passengers. Suena redundante, no? Flight attendant attends. Um, a ¿Qué me pregunta? En la de chef, podríamos poner a chef cook in the kitchen. A chef cooks at a restaurant. At a restaurant, in a restaurant. O, oh, ajá. Sí, porque, o sea, tú, tú puedes cocinar en la cocina, pero no eres chef. O oh, sí. Ah, ok. Si me viera, digo. Okay. Okay. Teacher y músico. ¿Cómo Musician. se pronuncia? Musician. Musician. Mm -hmm. Musician. A musician work in the theater. Okay. Uh, uh -huh. A musician works in a, a theater. 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 Ahorita. Theater. You say theater. Theater. Con F. Como con F. Así mismo. Se pronuncia como con F. Theater. 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 Sacar la lengua un poquito para hacer la Z. No estamos acostumbrados a usar la Z nosotros en español, ¿verdad? No. Ni, ni siquiera zapato decimos con Z, ¿eh? Zapato. Zapato. ¿Ok? Mm -hmm. That's the point. Theater. Una TH siempre va a ser una Z. Ok, so a musician works in a theater. Good job. Keep going. John works in a theater. Perfect. There you go. Good job. Sorry. <laughs> hey, remember your goal is to speak. So what what does a musician do? Casi un músico. What does a musician do? Un instrumento sería. Mm. A musician. Play. Um, plays. Mm -hmm. An instrument. instrument. Good. A musician plays an instrument. Third person. Very good. ¿Dónde, mm. ¿dónde lo hace? What's the place? Uh, the club. A party. At a plaza, at a party, at a party, mm -hmm. uh -huh, at a party, uh, the theater. La uh -huh. Good, good. So that's the point. Activity mm -hmm. and place. Mm -hmm. Questions? 
No? Now, talk. Don't write. Talk. Okay, let's go. Let's continue. Let's continue. Um, mesera trabaja en un restaurante. So a waiter. A waiter. Works. 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 In a restaurant. A waiter works in a restaurant. A waiter works in a restaurant. Works. Work. Um, a teacher works in a school. Perfect. A teacher works in a school. Let me see the other examples. A manager work in a company. Okay. How do you say uh, un profesor say enseña? How do you say a profesor, mm -hmm. un profesor enseña? Mm -hmm. What is the verb? Enseñar. Teach. Teach, right? So a teacher. A teacher teach. Teaches. Very good. A teacher teaches. teaches. Tercera persona, huh? third person. A teacher teaches. Very good. Keep it up. Como decir. Eh... Un granjero, un agricultor, eh, que su trabajo es muy duro. Y el farmer, uh, 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 work at the, eh, y teacher, ¿cómo se dice? La granja. The farm. Uh, 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 the farmer work at the farm. El, 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 vaya, farmer sería como agricultor y granjero. Entonces, más o menos por ahí va el significado. Uh -huh. Sí, es lo mismo. The farm. The farm. Ese sería otro ejemplo. Eh, Dalia, usted ya tiene otro ejemplo. Eh, estoy armando, pero. Eh, creo que se dice. Me quiero ver. Waitress. No sé si la pronuncio bien. Yeah, waiter. Waiter. Oh, waitress. Y... Waitress. Ajá. There you go. So you have waiter. Mesera, creo. Ajá, waiter. Ajá. And no, you. Waiter. Waitress. Waiter. Waitress. That's right. Waitress. Waitress. Waiter. Waitress. Así como it's actor, a... actress. Is a. Trabajador work hard. Works hard. Works hard. Work hard. Estamos con terceras personas si ya lo notaron. Uh -huh. works a waiter hard. works hard. A waitress Waiters works is... hard. A waitress eats a work hard. A waitress works hard. Acordémonos que aquí ya no ocupo hard. el verbo to It... be, Dalia. Uh -huh. okay, y si thanks. waitress eh, es una mesera, ¿a dónde trabaja la mesera? Um, in the restaurant, in the restaurant, in a restaurant, in a restaurant. Uh -huh. Si um, generalizo, ocupo a, si no, si quiero ser muy específico, in the restaurant, at the corner. O sea, soy más específico, si ocupo the. In a restaurant. Okay. Leonel, Leonel ya tiene otro ejemplo. Uh -huh. okay. Eh, quiero ver, sería a uh, security uh, guard. A security guard, repeat, security. 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 Secu security. Security. Guard. Guard. Uh -huh. A security guard. Um, okay. Podés atar ahí con el vocabulario que les envía la, al chat que estaba en el video. A security guard stands all day. Stands all day. Uh -huh. Un guarda de seguridad se para todo el día. Se ha parado todo el día. 
Y se podría ir también ahí este agregar este es un trabajo difícil, digo, o correct. Además de lo It's a difficult it is. It's a dangerous job. It's a difficult job. Mm -hmm. Y quiero ver a fleet attendant. A flight attendant, uh -huh. Sarai, a flight attendant. Mm. Flight attendant is um, sobrecargo o aeromosa. Uh -huh. Is uh, is he work? A flight attendant works where is is the dangerous? Mm. Well, it's <laughs> fun. Accident. <laughs> accident. <laughs> nah, but it's fun. It's great to work as a flight attendant. Uh -huh. A flight attendant, Sarai, works. ¿Cuál sería el lugar? In the airport. At the airport. The At airport. the airport or in the airport. Uh -huh. A flight attendant works in the airport. Um, what does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? Mm. <laughs> mm. <laughs> she assists the passengers. She attends the passengers. Party. Ella asiste Party. a los pasajeros. Party. Assists. Party. Hi, everybody. Yeah. Bye. <laughs> Bye. Goodbye. Goodbye. <laughs> okay. Assist. <laughs> Assists. Tercera persona. So a flight attendant assists the passengers. Or just passengers. Assist passengers. Okay. Good. Keep trying. Do one more. One more. Uh, they chef. Uh, ¿Se puede decir de cook? Eh, no, de cook. Cocinar? The cook the, or the chef? The chef. Uh -huh. The cook or the chef. Uh, y is war. Mm, olvidemos del verbo to be. The chef cooks or the cook cooks. Uh -huh. Where? The chef. Uh, Um, in the kitchen, the the the, the world, uh, the world, um, eh, como se dice que que es así como ajeteado, movido, con mucha actividad. Moves fast, se mueve rápido. The chef world. Uh, at the restaurant. Okay, the chef works at the restaurant. Very good. The chef well, cooks. The, cooks. Solo the cooks también, ¿verdad? The cook. Yeah. Puede ser el cocinero. Mm -hmm. Pero estamos generalizando. Sería a cook. Cooks in a restaurant. For example. A cook cooks in a restaurant. A cook no, cooks in a kitchen. Cook el noun y cooks el verbo. Cook es el nombre y cooks el verbo. Good. Ok, let's go. Bien, les pido que se vayamos acoplando al ritmo de trabajo. Les agradezco a los que ya lo hicieron, que nomás nos unimos. Siempre hay alguien dispuesto a compartir su pantalla y poder eh, 
contribuir a que todos den su ejemplo, que es el, el propósito de estar en grupos pequeños, trabajar en equipo. So let's see, give me your examples. Give me an example. Uh, a lawyer talks to people. Okay, a lawyer talks, repeat, talks to people. Talks, talks. Okay, you say talk, talks. Talk, talks. Así como tic, talk, talks, talks. Talks, talks. Excellent, and lawyer talks to people, uh-huh. A chef uh, or in the restaurant. A chef. Work in the restaurant. In a restaurant. In a restaurant. Uh-huh. A new a report work in the news. I'm sorry, can you come? A, a news report works in the news. Oh, an, a news reporter reporter works in the news. Okay, good. Dora Alicia? A news works by conducting a hearing. Okay, a judge a works judge. conducting conducting a hearing. hearing. That way, yeah. Si le entendí. Yes. A judge, a judge works. A judge. Mm -hmm. A judge works conducting a Hearing. 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 Perfect. Very good. I Could like that. Police wears a uniform. Okay, a police officer. A police officer wears a uniform. Teacher podría ser a financial tour prevents money laundering. A financial advisor. 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 Uh huh. Advisor prevents money laundering. Good. Prevent. Prevents. Prevents. Money laundry. Laundry. Good job. My God. So pro. I, I like. Teacher, I like difficult sentences. Great job. Uh huh. A teacher works in a school. Teacher works in a school, in a school, in a school, in a school. Okay, there is one on the chat. Let me see. Uh, someone said, Carlos Jose Blanco says, a policeman works hard all day. A cook cooks in uh, a financial uh, advisor. <laughs> Good, Google Translate. <laughs> the bartender prepares cocktails at the bar. Good. Lady Julissa, the bartender prepares cocktails at the bar. Yes, they do prepare cocktails at the bar. It's delicious. Uh huh. Ernesto? Uh, uh, come again, Ernesto. I didn't get it. A farmer? Oh, a farmer. Yes, your example. In the a farmer? Down. Dr drows. I'm trying to understand your word. No entiendo la palabra. Eh, o sea que trabaja. No sé ah, si works. Job, job or work. Ah, okay. Works. Job no es un verbo. Sería work. Uh -huh. A farmer works in a farm. No. Like that? Yeah, okay. A farmer works in a farm. Good. Good job, guys. Okay, I think this is simple. Eh, si lo notaron, estos son sujetos, right? Y estamos ocupando terceras personas. Okay, a financial advisor sería otro eh, um, sujeto, tercera persona. Prevents, works, prepares, works, wears. What is wear? Usar. What is where? Usar. usar. Ojo, con, con ropa, ¿verdad? Wears. Ok. Works, works, works. Talks. Talks. Ok, I have three chats here. A police officer helps people. Yes, helps. Good job. A cashier works. Ojo, a cashier works. Falta la S ahí. At a supermarket. Let's see, Fatima. 
like the sentence. Let me just type it here. A cashier works at a supermarket. A cashier works at a supermarket. Cuidado con los artículos, con los um, las preposiciones. A cashier works at a supermarket. Good. A waitress. Oh, ojo, waiter. Masculino, waitress, waitress. femenino. Waitress. Hope you got it. Waitress. See, a waitress stands all day in the restaurant. Very good. Excellent. Ojo, así viene su examen, eh, su um, evaluación, eh, su ejercicio en la plataforma. Esto les va a servir, ¿ok? Any questions? Uh, uh, your knowledge awesome. to write articles. Come again, Anyone? Ernesto. Uh, a, a fly attendant. Uh, a fly attendant. In, in, in the airport. In the airplane or at the airport. Uh, uh, in the airplane or at the airport. Good job. Okay, let's move on. We still have another topic to cover on your platform. So that was jobs, vocabulary, and activities. Por supuesto que hay miles de profesiones, okay, o trabajos, okay. Uh, aclarar de nuevo, jobs es trabajos, pero la actividad que realizo, ojo, okay, la actividad que realizo es un nombre, no es un verbo, okay. Job. Pronunciation reduction of do and does. So, estamos estudiando el presente simple, remember? Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain. Okay, I'm going to stop this and just let you know how it works so we can practice. Te voy a enseñar cómo se hace para que podamos practicar y avanzar, okay? Right now, les voy a enviar esos ejemplos a su chat de WhatsApp. This is very simple. It's bastante sencillo, okay? No es muy complejo lo que estamos por ver ahorita. But, pero sí, es extremadamente utilizado en inglés americano. Okay? E énfasis en eso. No estamos aprendiendo inglés británico, sino americano. Okay, so really quick. Look at the examples. Vamos a ver los ejemplos. Okay. So the first example is where do you work? Un teacher te diría, cualquier teacher te diría nombre. Se dice where do you work? Where do you work? By this is okay, the... yes. Where do where do you work? Okay, so basically where do you work? Se convierte en where do, where do you? Where do you work? Okay. Y traten de ir repitiendo. Ahí ustedes solitos. Okay. So let's see. Prácticamente, where do you work? Se convertiría. Where 
diría acá, where are you? Where do you? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Si yo cambio la WH. Ahí está. What do they do? Ok. What do you do? Seguiría ocupando la misma contracción de do con la WH. Esto ocurre por cosas, cosas fonéticas. ¿eh? La W es una U, W, 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 W. Ok. So, siempre que tengas ese sonido U antes. How, how. Y luego viene la D y trae una vocal similar a la U. El mismo sonido U después de la D. Pues según el sonido, mira. Y aquí dirías. Wa, 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 ru, you. What do you do? What do you do? Ojo, esto no es gramática, esto es pronunciación nada más. Les estoy escribiendo cómo en nuestro lenguaje español se leería o se pronunciaría lo que estamos viendo. What do you do? Según mi interpretación del sonido. Ojo, eh. Eso lo puedes hacer tú también. Escuchas algo, pero me gustaría que lo ocuparas como último recurso. Hay un profesor en, en TikTok que está dando clases escribiendo esto así. De hecho, se, se pone canciones. Y fíjate que pone la letra de la canción en inglés en una pizarra en blanco, en negro la letra normal y en rojo pone este tipo de pronunciación. Eh, yo no estoy a favor de eso porque al final es, no sé, te puede servir para escuchar bien y entender cómo se pronuncia, pero te puedes acostumbrar a eso con el tiempo y no es bueno. Ok. Sin embargo, para pronunciar sirve. So, what do you do? What do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? So, dependerá de la WH, ¿ok? Good. How do you do? Que es otra manera de decir, how are you? How do you do? O, hagamos lo más complejo. How do you do it? ¿Cómo lo haces? How do you do it? ¿Cómo sería entonces? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo lo pronunciarías? How do you do it? It. Very good. How do... Uy, aquí va el you. How do you... Mira. How do you do it? It. Este... <coughs> perdón. El it, cuando se convierte en objeto, va al final de la oración, suena it. ¿Sí? How do you do it? How do you do it? Repeat. How do you do it? How do you do it? Excellent. How do you do that? It, that, okay. How do you do it? So, questions? Hasta acá todo es como muy normal, muy, muy sencillo. Vamos con el das, okay? Las terceras personas. Si escucharon el recording en la grabación decía, what does he? What does he? Okay, where does he? Where does he? Okay, where does he work? Okay. Where does he work? Vendría yo a decir where where okay, ya se me olvidó. Where does he where does he el where sigue siendo igual. Okay. Where does he work? Ahí está. Where does he work? Where does he work? Entonces la, la reducción ocurre con el does y el sujeto. Sorry. Where does he work? Where does he work? Where does he work? Where does he? What does he do? Eso está más claro. What does he do? ¿Qué hace él? ¿Ok? Sería. What does he? Así. What does he do? What does he do? What does he do? Questions? ¿Será que funciona con she? What does she? What does she? What does she do? What does she, where does she work? Where does she? Where does she work? Ok. Y esto de where do they work and what do they do es muy similar al anterior. 
Where do, where do they work? Where do they work? What do they do? Sigue siendo lo mismo, de hecho. Where do they work? What do they do? What do you think? ¿Tú qué crees, oí? What do you think? What do you think? Estamos ocupando las WH. ¿Se acuerdan? What do you think? ¿Qué crees? Questions? Questions? Teacher. Karen. Este, yo tenía una pregunta en lo de las profesiones en A y en A. Uh -huh. Porque me noté que A es para cuando inicia con una consonante. Uh -huh. No sé si me equivoco. O A cuando inicia con una vocal. Correcto. A consonante, A vocal. Ok. An apple. Teacher, uh -huh. en el ejemplo que está poniendo en Where does he work? Ahí no está poniendo el, el he. No se pronuncia. ¿Cómo no? Acá. No voy a poner el Where does he? Este sería la I, prácticamente son la unión de la I y la S en fonética sería el he. he. Where does he? Where does he work? Where does he work? Where does, Where does he? he work? Where does he work? Y aquí Where me... does he work? Tienes... Quiero ver una Ajá, una dos W. Entonces, a ley se, se convierte esa fonética, ¿no? Where does he, where does he work? Yeah. Boca siempre va a ser una U. Ajá. Ahora entiendo por qué cuando queremos cantar una canción en inglés, el cantante termina más rápido que uno. Porque se comen las letras. O sea, nosotros queremos pronunciar literal cada palabra y eso no lo vamos a entender. No. Correcto. Yo decía que los cantantes no podían. Y con eso sí vamos a entender. Ajá, y no es solo eso, o sea, hay en diferentes tiempos gramaticales. Do it hurts. I'll be the last to tell that I was wrong. I know that may be too late. I'm trying to remember the lyrics. Teacher, All my baby was wanted to do. Estoy dándoles un ejemplo de Bruno Mars, uh, When I Was Your Man. Oh, qué triste. I know. All my <laughs> baby, escuchala. Ahí Bruno Mars siempre une estas palabras. Esto es pasado. Pero ocurre lo mismo, y es una regla general, Alicia, eh, Ana Silvia, todos, que, que dice que la T y la D, por lo general, si están entre dos vocales, entre dos vocales, se te va a convertir en una R, literal, se convierte en una R el sonido de la T. Entonces, wanted, hoy, wanted to do, wanted to do. All my baby wanted to do was dancing. All my baby wanted to do was dance or dancing, dice la canción. Ok, eh, así. Y lo ocupa mucho Bruno Mars en esa canción, en el uh, When I Was Your Ben. Ok. En so on, y así van a encontrar muchísimos ejemplos. En Adele, noten, escuchen entre Bruno Mars y Adele. Ok. Van a notar cierta diferencia. Adele pronuncia más. ¿Por qué? Porque es británica. Ya. Y ese es, los británicos, esa es la diferencia. Esos, ellos pronuncian más. En cambio, los americanos suavizan. Esto es suavizar las consonantes entre vocales. ¿Qué? Es como nosotros, decimos, en lugar de decir verdad, decimos. Porque okay, sí. No, imagínate, yeah. ni siquiera vea. Dijiste verdad. que va. Verdad. Dao. Yeah. Verdad. Ajá. Exactamente, eso. That's the example in Spanish. Okay. Teacher, please. Eh, cuando la T y la D están entre dos vocales, se convierte en. R. R. Ok, thank you. Yo odiaba la R en segundo grado. No sé por qué no se me olvida. Es de las pocas cosas que me acuerdo. Yo, yo de los siete años para atrás no me acuerdo porque borré memoria. No las había contado. 
tuve un accidente ahí y borré cassette de los siete para atrás. Entonces durante mi vida he venido como recordando ay, momentos feos, así como momentos, no feos, sino que momentos bonitos, feos. Si han visto el efecto mariposa sabrán a qué me refiero. Se siente horrible. Anyways, so, ajá, questions, questions. This is reduction, reduction of the pronunciation. What do you want to tell me? Ok, eh, y así van a encontrar muchos ejemplos. Want se convierte en wanna. Ok, what do you want to tell me? What do you wanna, wanna tell me? Por ejemplo, voy a borrar la pizarrita. Ok, so, por ejemplo, what do you want to tell me? Ese teacher. Want to se convierte en what, what do you want to tell me? What do you want to tell me? Así sería, what do you want to tell me? Right? What do you want to tell me? What do you want to tell me? ¿Qué me quieres decir? Teacher, okay. eh, nos podría mandar cuando se, se pronuncia con R las, las palabras. Yeah. Las reglas. O sea, no es, una, no es una regla escrita en piedra, sino que es caliche. ¿no? Es, es como folclore, digamos, no sé si lo querés ver así, americano, ¿no? Reducir. Y lo, la regla es la que tenés en la pantalla del de libro. Mira, listen and practice. Notice the reduction of do and does. Y prácticamente con simbología. O sea, si querés ver reglas de fonética, a mí no me gustan. No las aplico. <risa> Porque eso ya es para inglés avanzado. Ya lo ves en un nivel avanzado. La fonética, has visto que en el diccionario, de hecho, y no le, nunca le hay lógica a eso. Porque el diccionario trae ciertos símbolos de una A al revés, esa U, no sé. Y, y te quedas vos, ¿y qué es eso? Eh? ¿Cómo se pronuncia eso? La, la SUA, la A al revés, la combinación de la A y la E, etc. Entonces, no, no te compliques la vida. Lo mejor que puedes hacer es escuchar, ver detenidamente a alguien, articular una palabra e imitarla. ¿Ok? Sí, doctor. Yeah, it's the best thing, the best way to go. Mejor manera de hacerlo, okay? Give me your own examples. Give me your examples. Think. No, se me sigo corriendo a mí. What does it have to do? What does it, what does it have to do with the, this? Algo que preguntas muy frecuentemente cuando alguien se sale del tema. What does it have to do with this? ¿Qué tiene que ver eso con esto? It's like, what does it have to do with this? What does it, what does it, what does it have to do with this? this what does this it have to do with this? Ok, y lo que le decía Javier. What does it have to do with this? What does it, what does it have to do with this? What does it have to to do with this what is it uh -huh. what does it have to do with this oh where do you want to go where do you wanna go? Where do you wanna go? Aquí vengo con el primer ejemplo. Este want to se convierte en wanna. Ojo, eso, esto que estamos viendo en un ambiente profesional no es muy aplicable, ¿ok? El wanna, gonna, guerra. Okay. Hoy, where do you wanna go? No está como hago una U todo el tiempo. Where do you wanna go? ¿Eh? Soraya? Where do you wanna go? Good, where do you wanna go? Ahora entonémoslo. Where do you wanna go? Where do you wanna go? <laughs> where do you wanna go? <laughs> Good. Um, y la canción sigue. Esa es la canción. Where are you gonna go? Where are you gonna be? 
Where do you want to be? Where do you want to be? Where do you want to be? What do you, where do you want to be? Where do you want to be? ¿A dónde quieres estar? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres estar? Where do you want to go? Where you going to be? Okay. <laughs> and so on. La, la palabra la cambia por una A. Where you want to be? ¿Es así? Where you want to be? Ahí está. Where do you want to be? Where do you? Esta you es el do. Uh -huh. Uh -huh. Where, un momento, where, ah, no, 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 me estoy equivocando. La U es el do. Ojo, la U es el do. So, where, do you, el you sería you. you. Uh -huh. Y wanna sería want to. Ahí está bien. Where do you want to be? What do you want to do? What do you want to do? Muchísimo. <laughs> yes. A lot. Okay. So, hagan eso. Rodéense de inglés. Uh, ya no más Paquita, la del barrio. Marco Antonio Solís. Los Bukis. Sí. Empecemos a... Y, y Soraya se quedó como en los Bukis. ¿Qué es eso, ticha? ¿En qué año nació usted? Ay, señor. Ok. So let's listen to English. Ok, vamos a escuchar a Maroon 5. Sí, por favor. Ok. Ok. Good, guys. Vamos a llegar hasta acá. Practiquen. Y de tarea les voy a dejar algo bonito. Busquen canciones en inglés que le llamen la atención. Eh, como les decía, esos ejemplos también... Um, quiero ver, Billie Eilish, no les digo bichos porque a los más jóvenes, porque eh, habla muy rápido y es rap, eh, en cierta manera R&B eh, Ed Sheeran Ed Sheeran uh, Ed Sheeran, Ed Sheeran sí. tiene buenas canciones entendibles cool. entendibles, y ese es el punto algo suave, que no hable muy rápido ok Teacher, yo tengo una pregunta yes eh, es que no, no he logrado entender cuando se ocupa make, cuando se ocupa do. No, oh, pensá, eh, pensá en hacer algo convirtiéndolo en algo nuevo, con tus manos, Jeremías. Ok, como make a cake. Eh, para hacer dinero, ¿qué necesitas que hacer? ¿Qué necesitas hacer? Work. Work. Work, trabajar, ¿verdad? entonces Work. you make money, you make money. Ok, bien, eh, estoy pidiéndoles a algunos que enciendan su cámara, porfa, para poder tomar el screenshot. Si me hacen el favor. Ok, please smile. Lady, no te veo. Lady Julisa. Okay, there we go. First, number one. Thank you. One second. Okay, me voy a la pantalla para los que no salieron antes. Kenya, Kenya, Kenya. Say cheese. Oh, 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 Kenya. Okay, good cheese. Thank you. Y me da risa que yo sonrío en la segunda foto y no salgo en ella. <laughs> okay. okay, guys, let's check the attendance one last time. Revisen el video, practiquen, por favor, y no se les olvide la plataforma. Okay. Can find the attendance list. Give me one second. Okay, there we go. So we have Ana Lidia Hernández Pérez. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Thank you. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Carlos José Blanco de León. 
present. Thank you, Carolina Elizabeth Hernandez Amaya. Present. Thank you, Dalia Lilibet Sanchez. Present. Thank you, Dania Angelica Merlos Valle. Present. Thank you, Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamileda Ayala Costa. <laughs> Fatima Karina Rodriguez Avalos. Present. Thank you, Hazel Francela Cruz Gil. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. Jose Mario Hernández Santos. Okay, no se conectó, Jose Mario. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Mm. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Thank you, sir. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Por ahí andaba. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Saraí Esther Portillo. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present teacher. Thank you. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. And Susana Carolina Paula Lopez. Present. Okay, guys, I'll see you tomorrow, one same time at 1 p.m., okay? Okay. Bye-bye. Bye. 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 Bye.